प्रश्न अनेक उत्तर एक शरद पवार भाग आठ जय जाओ मी प्रदीप सोलंके प्रश्न अनेक उत्तर एक शरद पवार या आयुष्यात पुन्हा आपलं स्वागत आज भाग आठ पवार साहेबांची काही निवासस्थानं आहेत आणि विशेषतः मुंबईच्या निवासस्थानाच्या सोसायटीचं शिलोरोख नाव का आहे याच्यावर आपण चर्चा करणार आहोत सत्ता असो वा नसो पवार साहेबांनी गर्दी हे समीकरण ठरलेलंच आहे पक्क त्याचं कारण काय कुणी असो पवार साहेब त्याला वेळ देतात त्याचं म्हणणं ऐकून घेतात त्याचं काम मार्गी लावतात त्याचा पक्ष जात गट पंथ न बघता पवार साहेब काम करतात म्हणून त्यांच्याकडे प्रचंड गर्द विशेष त्यांना वेळ घेऊन जर कुणी भेटाय गेलं तर त्याला प्राधान्य दिलं जातं वेळेवर येणाऱ्या लोकालाही सकाळी नऊ वाजेपर्यंत त्यांना भेटता येतं तुमच्या नावाची चिठ्ठी आज गेल्यानंतर पवार साहेब क्रम ठरवत का अगोदर कोणाला बोलायचं आणि कसं बोलायचं आणि मग तुमच्या नावाची चिठ्ठी बाहेर येते आणि संबंधित तिथला निवासस्थानाचा व्यक्ती नाव पुकारतो की तुम्ही भेटायला आज जा म्हणजे असे दहा पंधरा लोक एकदाच गेले आहेत किंवा गर्दी आहे असं नाही आहे एक व्यक्ती किंवा त्याचं शिष्टमंडळ एकाला पवार साहेब आतमध्ये बोलवतात आणि व्यवस्थित त्याचं म्हणणं काय त्याचं ऐकून घेतात आणि चर्चा करतात आणि सगळ्यात महत्वाचं कोणाला किती वेळ द्यायचा आहे एका मिनिटात पवार साहेब ठेवतात त्याचं काम किती महत्वाचं आहे आणि त्यानुसार ते वेळ देतात काम महत्वाचं दिसलं नाही ऐकून घेतात ठीक आहे तुम्ही या आता आणि लगेच आपल्याला बाहेर जाणार आणि तिथं आला प्रत्येक माणूस साहजिकच पवार साहेब असे फोटो काढण्याचा प्रयत्न करणार खरं तर पवार साहेबाला फोटो काढण्यात वेळ जात असं वाटतं आयुष्यातला परंतु कार्यकर्त्याची इच्छा असते त्याला एक त्याचं कायमचं त्याला एक आठवण असते म्हणून पाव पवार साहेब खरं तर नाखुशीनंच फोटो देतात पण देण्याचा प्रयत्न करतात आणि मग पवार साहेबाचं अजून एक वैशिष्ट्य आहे पवार साहेबाला भेटायला फक्त राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचेच कार्यकर्ते भेट आहेत का अजिबात नाही या देशातले उद्योगपती वैज्ञानिक शिक्षण क्षेत्रातले क्रीडा क्षेत्रातले अधिकारी वकील डॉक्टर सर्व क्षेत्रातली माणसं सर्व संघटनाची माणसं सर्व पक्षाचे नेते सर्व सामान्य कार्यकर्त्यापासून ते नेत्यापर्यंत आणि छोट्या एखाद्या व्यवसाय करण्यापासून उद्योगपतीपर्यंत पवार साहेबांना लोक भेटा येतात आणि आपापल्या अडीअडचणी चालवतात आणि त्या अडचणी सोडून घेण्यास ते प्रयत्न करतात या संदर्भात माझा एक अनुभव सांगतो एकदा पवार साहेबांनी पवार साहेबांनी वेळ घेतली पवार साहेबांची मी भेटायला मला वाटतं दोन नोव्हेंबर ती वेळ दिली होती आणि दोन नोव्हेंबरला सकाळी नऊ वाजता मला भेटीला वेळ मिळाली होती परंतु एक नोव्हेंबरला मला फोन आला शिलो रोखून बोलतोय पवार साहेबांनी तुम्हाला भेटाय वेळ दिलेली आहे पण ती वेळ आपण पुढे ढकलत आहोत कारण नाशिकला काहीतरी अतिवृष्टी झाली आणि पवार साहेब आहे अचानक नाशिकला जात आहे पहा की आपल्या वेळ दिलेल्या कार्यकर्त्याला जाण्याचा त्रास होऊ नये त्याचा वेळ जाऊ नये एवढी काळजी घेणारे पवार साहेब असा नेता खरंच फारच ग्रेट म्हणून अशा प्रकारे कार्यकर्त्याची काळजी घेणारे पवार साहेब याचा अनुभव तुम्ही कधीतरी घेतलेला असणार आहे पवार साहेब अजून एक वैशिष्ट्य सांगतो पवार साहेबाला तिथं जर वेळ देता आली नाही एखाद्याला भेटायला तर पवार साहेब त्यांचं कुठं नियोजित काही वेळ असेल आणि गर्दी असेल तर अचानक बाहेर येतात जायच्या टायमाला सगळ्याला भेटी घेत घेत निवेदन घेत घेत जातात आणि गाडीपर्यंत जाईपर्यंत आलेल्या लोकांशी चर्चा करतात आणि आल्या लोकांचं तिथं समाधान होतं आता मूळ मुद्दा पवार साहेबांची निवासस्थानं कुठं आहे अजून कुठं भेटता येतं पहिलं निवासस्थान बारामती माळेगाव गोविंदबाग तर गोविंदबाग का नाव आदरणीय पवार साहेबांच्या वडलाच नाव गोविंदराव बघा महात्मा फुलेंच्याही वडलाच नाव गोविंदराव बघा योग योग पवार साहेबांनी आपल्या वडलाची आठवण एक स्मृती म्हणून तिथल्या निवासस्थान नाव दिलेलं आहे गोविंदबाग आणि बघा गोविंदबागला ज्या ज्या श्लोक कधी भेटायचं माहिती आहे पाडवा दिवाळीचा पाडवा महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून जगातून लोक पवार साहेबांना भेटा येतात प्रचंड गर्दी तिथं असते प्रत्येकाला ते नमस्कार करतात भेट देतात आणि अशा प्रकारे प्रचंड गर्दी तुम्हाला पाडव्याच्या दिवशी पाहायला मिळेल दुसरं निवासस्थान पुणे काय नाव मोदीबा पण मित्रांनो पंतप्रधान मोदी साहेबाचा आणि या निवासस्थानाचा काही संबंध नाही आहे खरं तर हे फ्लॅट आहे म्हटलं ना आश्चर्य पुण्याला मोदीबागला फ्लॅट आहे साहेबाचा आणि या सोसायटीचं नाव मोदीबाग आहे का मोदीबाग नाव कोणतरी मोदी नावाचा व्यक्ती होता त्याची ती जमीन होती म्हणून तिथं मोदी माग जाऊन गेले तिसरं निवासस्थान मुंबई शिल्वर ओ तुमच्या नेहमी ऐकण्यात असेल बातम्या पेपरमध्ये अमुक शिष्टमंडळ भेटा गेलं पवार साहेबांची लोरोकोर बैठक झाली 
अनेक नेते भेटा गेले असे आत्ता विशेषत विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर माननीय खासदार संजय राऊत गेले संजय राऊत आले चर्चा झाली तुम्ही नेहमी नाव ऐकले असतील म्हणजे शिलोरोख या महाराष्ट्रातल्या तमाम घडा राजकीय घडामोडीचं केंद्र आहे या राजकीय उल्थापालतीचं केंद्र आहे तिथं सर्व जे काही महाराष्ट्राच्या विकासाचे काही निर्णय आहे या शिलोरोखच्या बंगल्यावर झालेले आहेत ते पवारसाहेब शिलोरोख नाव या सोसायटीचं काय मी नंतर शेवटी सांगणार आहे चौथं निवासस्थान आहे दिल्ली सहा जनपद आता सहा जनपद का तर जनपद नावाच्या बंगल्यावर सहा रोडवर सहा नंबरचा बंगला आहे म्हणून त्याचं नाव सहा जनपद भारताच्या राजकीय घडामोडीचं केंद्र मग ते तुम्हाला कधी जयलिता भेटलेला तुम्ही ऐकलं असेल कधी ममता बॅनर्जी गेल्या पाहिजे असेल फारुख अब्दुल्लाजी मुलायम सिंगजी लालू यादव म्हणजे महाराष्ट्राचे टॉपचे नेते किंवा राष्ट्रवादीची तिथं काही बैठका सर्व पक्षाच्या बैठका जर आपल्याला पाहायला म्हटतात ते दिल्ली एक घडामोडीचं केंद्र आता राहिला मुद्दा की पवार साहेबाच्या बंगल्याचं नाव शिलोरो काय हा महत्वाचा मुद्दा तर मी बऱ्याच जणांना विचारलं ही जी सोसायटी मुंबईची हिला शिरो का म्हटलं जातं पण कोणालाच सांगता येणार यवान या प्रश्नाचं उत्तर मला भेटलं केरळच्या दौऱ्यावर गेलं मी केरळच्या दौऱ्यावर गेलो असता थंडावेचं ठिकाण आहे मुन्नार आणि या मुन्नारला भेट दिल्यानंतर तिथल्या गाईड सुद्धा फिरत असताना तिथं चहाचे प्रचंड मळे हिरो गॉ आणि तो गाईड सांगित होता या चहाच्या मळ्याचं आयुष्य तीनशे किंवा चारशे वर्ष असतं आम्ही आवा तीनशे वर्ष आयुष्य हो आणि मग असं फिरत असताना मी सहज विचारलं या चहाच्या मळ्यामध्ये जे काही अधूनमधून झाडं दिसतात हे योगायोगानं आलेत का लावलेले आहेत त्याने जे अत्यंत महत्वाचा प्रश्न विचारला म्हणे हे जे चहाच्या मळ्यात अधूनमधून झाडं दिसतात त्याचं नाव आहे शिलो रोप आणि या झाडाचं वैश सांगतो हे चहाचे मळे तीनशे वर्ष काय जिवंत राहतात कारण पाऊस तर चार महिने पडतो मग आठ महिने म्हणजे जिवंत कसे राहतात काही विहीर नाही ठिबक सिंचन नाही पाईपलाईन नाही पाणी येतं कुठून तर नीट आहे का हे शिलो रोप नावाचं झाड चार महिने पावसाळ्यात पाणी शोषून घेतं आणि हे शिलोरोक नावा झाड आठ महिने या मळ्याला पाणी पुरवित त्या शिलोरोकच वैशिष्ट्य आहे पवार साहेबाच्या सोसायटीच नाव आहे शिलोरोक आणि पवार साहेब एक शिलोरोक नावाचा मोठा वृक्ष त्यामुळे या महाराष्ट्राला या भारताला राष्ट्रवादी काँग्रेसला तीनशे वर्ष कोणी बालाय भाग करू शकत नाहीत सतत प्रगती होणार ते पवार साहेब आज आपण समजून घेतले पुन्हा उद्या भेटूया याच वेळी दहा जून दहा मिनिटाला पुढचा विषय घेऊन धन्यवाद हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा या व्हिडिओखाली आपण आपली प्रतिक्रिया म्हणून कमेंट करावी मित्रपरिवार पाठवण्यासाठी हा व्हिडिओ शेअर करावा आणि पुढील व्हिडिओसोबत बघण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करावं